Всем привет, друзья, с вами Хантас. Мы продолжаем с вами проходить игру э, Day Air. То есть мы с вами остановились возле Беломорское. Мы переигрывали квест последний, который был на э, разбит, разбившемся судне. То есть э, так как нам завезли э, новую, как это, не боевку, можно сказать, новый интерфейс всех заданий. Так, у нас имеется мотоцикл, очень-очень много вещей, то есть практически перегруз. Так, ну, у нас также есть задание. Нужно направиться в Петрозаводск. Также у нас есть задание, по-моему, там необходимо куртку, что ли, сшить кожаную. Да, вот, создать курку, раствор. Ну, как я помню, со соответственно, чтобы составить э дубильный раствор, нам необходимо мыло. Вот он, дубильный раствор. Черный гриб нужен. Подождите, нет. А почему нам нужно мыло? Я так и рассчитал, рас, э, думал. Соль, черный гриб, посуда. То есть только по факту черный гриб. Спирт, кислота есть, соль есть. Чистая вода, набор химика. Но у нас по факту самих шкур-то не имеется. Где вот, чтобы сделать... Так, шитье... Кстати, вот добавили новый респиратор. Раньше его не было. Банка, активированный уголь, бинт, ткань. Ткань мы можем шить по факту. Нитки, швейные глаза. Ну, я думаю, стоит его сделать. Потому что, ну, вот эта э, повязка такая себе. А здесь уже целый респиратор. Поэтому, я думаю, стоит его сделать. Сейчас найдем ткань тогда. Ну, прямо в этом же городе, в принципе. Я не везде ее собирал, потому что ее очень много падает. Так, ну, вроде бы где-то должна иметься. Где-то должна обязательно. Ну вот, это здание мы, похоже, не обыскали. Вот прям это уже можно изорвать. Трепье можем подобрать и из него сделать а, нормальную ткань. Так, все поднять. Где у нас получается вот ткань, трепье. А, у нас до хрена его можно было не искать. Швейная игла и нитки. У нас до хрена всего. Ну давайте сделаем. Ага, интерфейс поменяли. Даже здесь в крафте интерфейс поменяли. Далее. Ну, в принципе, все есть. Делаем все респиратор более-менее. И меняем. Так. Где у нас получается снаряжение? Чего только нет. И нормально. А, вот у нас еще есть другие респираторы. Это у нас радиация 10%, это 15%. Ну, для самых таких жестких времен, я думаю, здесь вот еще у нас есть. Так, его наденем. А вот это, вот, в принципе, можно выкинуть. Либо, ну, тоже порвать. Так, ну давайте выдвигаться дальше. То есть нам нужно направляться в Петрозаводск. А он у нас находится здесь. То есть по пути также буду лутать э, здания. То есть нам в любом случае нужен бензин, провизия. Ну, по провизии, конечно, это я преувеличу, так как у меня много всего. Если будут интересные моменты, они обязательно попадут в этот выпуск. Не успел я проехать и половину пути до ближайшего города, как э, здесь у него нахлынули воспоминания «Дорога домой». Я вышел к беру груча, опустил в прохладную воду обе руки, текущие между пальцами. Она пробудила во мне новое воспоминание. Так. Эй, запрыгай ко мне. Ну чего же ты? Зовет меня уже знакомая девушка, стоя во весь рост а на парапете набережной. За ее спиной плескаясь воды без крайней реки. Это совсем не страшно. Солнышко, я же сказал, не хочу, говорю я, отходя чуть назад. И ты слезай давай. Что, никак боишься? Игриво засмеяла девушка. Вот дела. Залезать сюда боишься, а любить меня не боишься? 
Не боюсь, я тебя люблю. Так, докажи. Девушка стала по подпрыгивать на месте. Залезай сюда, ну же, давай. Дальше вспоминаю какие-то обрывки. Девушка падает вниз в воду. Я кидаюсь к парапету, уже перекидываю ногу. Но вода холодная, черная, бездонная вода. Я ненавижу себя, но не могу пошевелиться. Девушку вид... Вытащил какой-то рабочий, к счастью, она не пострадала, но домой мы возвращаемся в полном молчании. Вот тебе, мужик. По пути к Петрозаводску добрался я до забавного города, то есть э, Пиндуши, и нашел два мыла. У нас висит с вами квест, э, нужно сделать кожаную куртку. Чтобы ее сделать, э, нам нужно, давайте откроем, в шитье. Нам нужно три а, выделенные шкуры. Шкуры делаются, в принципе, вот у нас есть четыре дублины раствора. Вот не помню, где он. Мне, по-моему, по какому-то квасту добавился он. Ибо я сам его синтезировал. У нас, соответственно, а, есть две шкуры. И нам нужно... А, у нас, соответственно, нужно сделать три. Но на каждую нужно... А, по куску мыла то есть у нас не хватает одного куска мыла и я здесь сделал уголь то есть его только не хватало у нас есть жирочек как раз на один так синтезируем один кусок мыла далее соответственно мы в шитье делаем сразу три шкурки довольно долго делается может быть конечно лучше было это делать вне города а то радиация набирается и еще одну так, надо сразу чем-нибудь покушать. Чего-нибудь. Вот сухарей у меня много, надо, а то много места занимает. Водичкой запиваем. Радиацию выводим. Давненько я не, не играл в эту игру. Она очень классная. Поэтому давайте вспоминать все азы. И, в принципе, все у нас есть на эту кожаную курточку. То есть, как я понимаю, тут у нас, кстати, уровень шитья на максимум. Жаль расставаться с мототележкой, но приходи... проходимость у нее через чурнистка, а дорога чем дальше, тем хуже. Что я буду делать, если транспорт выйдет из строя на полпути? Посмотрим, даст ли мне собрать работающий мотоцикл. Мы его же сделали! Опять ты отстаешь, дружище. Создайте мотоцикл, и мы сделали это. Так, и все. Данный этап у нас завершен по данному квесту. То есть называется данная веточка заданий выживает сильнейший. Ну, остается у нас это его какие-то воспоминания. То есть они, как я понимаю, будут выходить. И нам нужно добраться до Петрозаводска. В принципе, я по пути к нему. Сейчас будут лутать другие города. Если что-то интересное будет попадаться, то, соответственно, мы с вами будем продолжать. Еще один бросок. И, в принципе, до Петрозаводска практически добрался. Но... А, то есть я лутаю все подряд, ребят. И по пути, смотрите, то есть здесь я остался а, техником. То есть хочу тоже, соответственно, с вами его залутать. Очень интересно, что, то есть, э, мне кажется, второе по размеру. Э, в Мурманске мы с вами встречали также тюрьму. То есть, это здание второй раз по размеру э, примерно. Так, и здесь, ну, неплохо, неплохо. Машина, запчасти. Все машины обязательно нужно разбирать, потому что нужно прокачивать механику соответственно чтобы дальше вещи открывались я как понимаю они тоже нужны будут здесь и генераторы и все 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 то есть ака можно потом делать наш калашек поэтому обязательно нужно прокачивать и очень много всего нужно так крыса ну ты гонишь что ли я просто в куски так, и обязательно нужно сожрать врага. Врага обязательно нужно сожрать по трахраме. Так, обязательно забираем детальки. Обязательно забираем масло. Нужно слить бензин весь. Гвозди. Ну, остальное все разбираем. То есть за разбор машины дают. Так, еще масочка. Еще маслечко, так. 
Отлично. То есть вот за разлом 10 механики. Да, это, в принципе, мы с вами уже огромное количество машин разобрали. И очень много это, соответственно, показывал. Поэтому в основном я это все вырезаю. Так, обязательно нужно следить за радиацией. Если большой порог радиации, истощение очень много добавляет. Ну и остальные детали, в принципе, можно разломать. Нам они не нужны, у нас машины нет, то есть это автомобильные детали. Поэтому обязательно все разламываем. Сколько я там уже прокачал механики? Ну, достаточно много. То есть практически ничего не было. Так, это у нас была какая часть... Мастерские. Здесь у нас ага, столовая, капустка, соль. Но соли очень много нужно, она везде практически используется. Так, и здесь еще одна крыса. А, я очень хорошо прокачал взрывчатая. То есть я раньше не замечал. Здесь, оказывается, еще навыки имеются. То есть холодный у меня нулевой уровень, арбалеты. А вообще ничего не использовано. Огнестрельный и лучше всего это, ребят, взрывчатая. То есть я практически уже три уровня, три вкачал, то есть следующий уже четвертый. Поэтому... Так, то есть сырую тушку нельзя есть, можно получить червя паразита, поэтому обязательно жарим. Мне кажется, этого раньше не было, то есть интерфейс все-таки очень конкретно поменяли. Очень много нужно лутаться. Очень много. Так, соль забрать, муку забрать. В принципе, я пока не готовлю. Ухавчика очень много. Так, кабинеты. Нет, какой охотится? Не охотится. Сейчас нарвешься еще. Случайно не туда. Классно. Мне, кстати, ребята, пока я, соответственно, за кадром фармил, у меня... А, крысы, то есть там был такой диалог Крысы Вы проснулись от того, что у вас окружили крысы И они сожрали мой Туристический рюкзак, то есть я его по новой Скрафтил Сожрали, сожрали часть запасов Но это капец было, эпик фейл, конечно Так Отлично, то что нужно То что доктор прописал Кстати, персонаж сейчас начнет Отъезжать так, нужно поесть, нужно, нужно вывести всю радиацию. Также нужно, соответственно, отравление вылечить. Можно, в принципе, дальше лутать. Трупик обязательно нужно похоронить. Не хватает дров, но на дрова мы можем, в принципе, стол разломать. Трупик похоронить мы, соответственно, выжа выживание тем самым прокачиваем. Плюс 10, насколько вы можете увидеть. Так, чаечек можно заварить и немножко взбодриться, соответственно. Так, учебники, я думаю, заберу. Конечно, не совсем понимаю. Может быть, они в будущем нам пригодятся. Ребят, кто знает, пишите обязательно в комментариях. Не зря я их с собой вожу. Так, дальше. Библиотека у нас. Кстати, очень... Вот я у меня одна уже падала. То есть, можно найти, ребят, в домах, либо еще где пыльную книгу, которая дает плюс 25 к опыту случайную науку, то есть это где там холодное оружие, либо еще что. Так, и еще, соответственно, книги. Так, еще водочки немножко. Так, читаем книгу. Плюс 25 кулинарии. Ну, кулинарии такой себе. То есть она очень хорошо прокачивается. Потому что нужно постоянно готовить. Ну и все, ребят. Теперь отправляемся. Я вроде все, весь город залутал. Там больше ничего интересного не осталось. Петрозаводск. То есть можно, в принципе, знаете, как открыть задание. Да что ты, блин, а? Смотреть на карте и нажимать, соответственно, чтобы он сам шел. Ну, блин. Иди. Охренеть. Будь я проклят, первое же, что я видел, свежий труп молодого волка. Причем убит он железным штырем. Неужели я нашел людей? Надо срочно выскать дома. Они должны быть где-то тут. 
Так, это намного интереснее. Не, неужели будут NPC? Смотреть на карте. Да, вот поблизости. Здесь может обезумевший человек, очень низкий. Сейчас под бензин. Что? Обычные ботинки. Серый баллончик, объем, судя по весу, пустой, запаха тоже нет. Снизу, блин, давайте я обыщем дом. Да ладно, внезапно. Внезапное нападение, безумящий человек. Шансы победить 100. Так, а если голыми кулаками? Ага. Ну, тут заскриптовано мне победить, как я понимаю. То есть даже кулаками его можно захренять. Ну, мы давайте в своем стиле мы в него коктейль молота за забросим. Сто процентов. Господи. Плюс 50 взрывчатая. Меня трясется сознание произошедшее. Я наконец-то встретил живого человека, но это было совсем не та встреча, которую я представлял. И зашел в один из домов, войдя в комнату, я видел его. Он выглядел из-за... Обломков медель я разглядел только испачканные кровью руки и куски какого-то рваня, прикрывающие его тело. И тот он кинулся на меня. Это был человек, единственный живой человек, который я встретил. Я убил его. Что же свело его с ума? Необходимый предмет в НВ серый баллончик. Что за хрень? Вот его труп. Пипец. Так, давайте серый баллончик. Нужно найти в этом доме. Напоследок я внимательно смотрел комнату, в которой нашел свой конец несчастный безумец. В нижнем ящике, рассохшей комоды, я увидел черный продолговатый сверток. Внутри лежал маленький баллончик из неизвестного мне материала с маркировкой День Р. Что это значило? Так, нам теперь нужно направляться в Ленинград. Охренеть. А, ну не так уж и далеко, в принципе, мы, думаю, в следующей серии обязательно до него доберемся. Давайте здесь, соответственно, посмотрим. Ну, обычные ботинки такое себе, у меня есть гораздо лучше. Давайте обыщем его. Так, у него самодельное копье. Ну и все, в принципе. Ну, давайте обязательно похороним его. То есть заодно прокачаемся и, в принципе, не гоже, соответственно, так труп оставлять. Так, и здесь больше ничего интересного нет. Жескач, конечно. Какой-то баллончик. Так, спать нам в городе нельзя. Сда так, город огромнейший, просто огромнейший. Здесь есть еще одна, получается, это тюрьма или военный городок. Капец, просто его утает. Здесь есть гаражи. Так, ну давайте военную часть, наверное, лутать. То есть нужно поспать. Сейчас я за кадром посплю, чтобы, соответственно, вам это не видеть. Выведу радиацию, и мы с вами начнем лутаться, ребят. Ну давайте приступать. То есть я немножко истощение вывел, радиацию, поел, попил и прочее, прочее. Очень интересно это здесь, соответственно, гаражи. Здесь очень много всего полезного. Так, лутаемся. Изолента. Эту хрень, вы мне написали, ребят, свечи зажигания, то, что вообще не нужно собирать. Так, топорик обязательно заберем. Велосипед мы разберем. Водочка. Конечно же, конечно, в гаражах всегда уж употребляют водочку. Так. Бензинчик весь сольем, заберем обязательно изоленту тоже. Так, ну вот э, детали для велосипеда. В принципе, ребят, я, кстати, свою мототележку вынужден был оставить, потому что она очень много места занимает. Ну и, в принципе, у нас есть мотоцикл, соответственно, по бензину мы в любом случае уходим в плюс. То есть постоянно все больше и больше его. То есть, ну, в любом случае он не заканчивается у нас, поэтому... Решил все-таки мототележку оставить позади. Так, то есть каждое лутание практически нужно употреблять водку, иначе у нас будет прибавляться истощение, и мы так ничего залутать не сможем. Я понял. То есть набираем 
Опять радиации и сразу нужно лечиться. Сразу же. Так, ну и разобрать, конечно, все. Вроде у нас по инструментам пока все в норме. Так, покушать. Попить. И водочка. Чтобы истощение все равно убавлялось. Хоть мы находимся в городе. Так, у вас и доламываем его. Я, кстати, открыл с рецепта то, что можно хороший аккумулятор делать. Это у нас вот, по-моему, механики или... А, в химии, в химии, да. То есть, в принципе, практически все есть, но пока не вижу смысла в нем, потому что у меня нет машины. Чтобы заиметь машину, соответственно, как я уже говорил, необходимо прокачивать э, механику. Так. Вот так. Если закончится водка, можно разбавить спирт. Так, что с мотоциклом, в принципе, тоже можно подчинить чуть-чуть. И, кстати, ребят, напишите, пожалуйста, обязательно тоже в комментариях, потому что, смотрите, эти вещи у нас чинятся. А вот кожаную куртку, которую я сделал, нифига. И вы хотите сказать, что она одноразовая? Меня очень заботит этот вопрос, потому что, в принципе, крафт тоже достаточно дорогой. Так, а это что у нас? Отделение милиции. Может быть, мы здесь наружу найдем? Так, отделение милиции, парковка, да? Что это было? Да, 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 да. Так, полицейский. По-любому одежда полицейская будет. Так, потрошки. Да, да, здесь мы неплохо, соответственно, поднимемся по патронам, оружию. Может быть, что-то еще найдем. Так, бензинчик забираем. Водочку пьем. Так, что у нас там по инструментам осталось? По инструментам. Ну вот ножовку я не вижу. Ножовку. Но машину можно все равно разобрать, да? Так, то есть при разборе машина используется лом. А далее, чтобы ее расхренячить... Ножовка. Показывает, что есть, а по факту у меня ее нету. Ну, может быть, она как-то по-другому отображает. А, вот она. У меня целых три штуки, так что смело все разбираем. Так. Это у нас гаражи. То есть парковка, гаражи. И в гаражах тоже дофига ништяков. Так, ну радиация здесь страшнейшая просто. Просто ад. Одно лутание сколько добавляет. Жесть просто. Так, инструменты обязательно забираем. Бензинчик. Я не знаю, зачем мне, конечно, столько масла. Очень много проволоки, штук 300 у меня, блин, случайно разобрал. Так, 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 так. Ну и машину разбираем. Так, у нас еще есть штаб. Оружейная. Да ну фигня какая-то. Я думал, какой-нибудь калашик, может быть, будет. Так, водичка и яблочную наливочку. Так, ну конечно, он сломан, то есть его ничего, ничего с ним нельзя сделать, помимо того, как только сломать, соответственно, получить оружейные детали, а потом уже можно по новой собрать. Ну, конечно, патроны это хорошо. Противогаз, который тоже сломан. Фильтр можно получить для противогаза. Отлично. Так, ну и два трупа. Полицейских ткань обязательно заберем. Она у меня практически закончилась. 
Так. Так, у нас остался штаб. Угу. Ну, ничего интересного в штабе. Но у нас еще имеется тюрьма. Или это военная часть? Нет, это вам военная часть, не тюрьма. Там, может быть, нам повезет более-менее. Так, у вас что? Гильзы. Сигареты. Много сигарет. Трупики обязательно давайте захороним. То есть дрова здесь есть. Потому что, как вам мне объясняли, выживание, соответственно, необходимо прокачивать, потому что оно а, общие пороги повышает. То есть, например, можно истощение не 100 делать, а 110, 105, а, не знаю, 125. Поэтому нужно прокачивать. Что здесь еще интересно имеется? Остальное, в принципе, в опачки, электроника. Так, батарейки. Ну, батарейки, да, нужны и фонарик, потому что с этим фонариком мы можем и днем, и ночью лутать. Я думаю, будет что-то поинтереснее. Так, еще электроника, серьезно. Здесь также батарейки и какой-то труп. Так, ну такое себе. Так, что здесь еще интересно? Гастроном. Там, соответственно, может быть найдем а, какую-нибудь химию по типа для изготовления пороха. Так, а что у нас в руках? Нужно взять что-то посерьезнее. К примеру, вот это. Пусть будет выглядеть более устрашающим. Но однотипные, в принципе, у нас. Здесь уголь, сапоги военные резиновые. Селитра, топор. Так, да ты достала, крыса. Тебя просто в куски держи. Даже ничего сделать не сможет. Жарим и едим ее. Так. Самое интересное, конечно, это... Так, этот ржавый топор тоже заберем. Открывать подобные ящики, потому что в них может выпасть что угодно. А, подождите, нужно случайный предмет, да, то есть даст дрова, гвозди и случайный предмет. Сахар. 319 сахара просто, охренеть. Сидитра обязательно, ткань. Так, это скелет военного, то есть даже он отличается как-то. Военные, ага. Еще один фильтр. Не знаю, постепенно к чему-то нас подготавливают. Но вот фильтр, конечно, там не выпало. Штаны военные. Ботинки это такое себе. То есть защита. Плюс 100 у меня в разы это все лучше. Ну, в принципе, рвать мы не будем. Потому что нет смысла. Мы уже, в принципе, шитье прокачали. Поэтому можно данные вещи не рвать. Может быть, мало ли, когда-нибудь нужно будет вернуться. Так, уголь тоже весь заберем, потому что синтезировать его очень долго. Не трудно, но долго. Так, здесь гаражи, как я понимаю. На КПП есть что интересное? Машина, это мы потом на заднем фоне залутаем. Так, здесь то же самое. Это медсанчасть. Да, ребят, то есть до обновы вот той, соответственно, трупики у нас по-другому. Так, у нас, кстати, истощения уже слишком много. Нужно поесть еще раз. Попить. И вывести всю радиацию. Так, что здесь есть в тебе? Ни хрена себе касочка. Подождите, каска, защита 250. 270. У меня, по-моему, каска уже была. 
Снаряжение. Ну да. Ну ладно. Пусть будет еще одна. Так, фильтр опять не выпал. Но это еще не все. Так, это забираем. Истощение, радиация, отравление. Просто как доктор прописал. Это обязательно мы все забираем. Сигаретки забираем. Ткань тоже можно прихватить. Ух ты! Автоматная гильза. Что-то уже новое. И это у нас военный бушлат. Ну, давайте поднимем. Может быть, он как-то пригодится где-нибудь. Сигареты заберем. Так, это у нас столовая. Здесь сахар можно найти. Это штаб. Штаб, может быть, какого-нибудь полковничка. Да, трупов даже три. Так. Потрошки. Ух ты, военные перчатки. Защита 50. 216. Ну, хрень, конечно. Ну, выглядит прикольно. Так, это разберем. Еще один фильтр. Офигенчик. Так, остальное фигня. Оружейная. Оружейная калаш. Блин, калаш, к сожалению, сломан. Но уже какие-то хоть части мы можем. Целые патроны. Целые, ребят. У меня уже, конечно, есть там. В награде их давали. То есть снаряжение. Где патрошки наши? Вот. Томатные патроны 5.45. У меня целых 100 штук. То есть, для, в принципе, они нам не в новинку. Так, два сломанных калаша, да? Постепенно детали набираем. Но давайте можем, в принципе, на будущее посмотреть, что для него нужно будет. К сожалению, конечно, закрыт пока. Нужно 20 деталей будет. Клево. Граната и противогаз еще один. Офигенно, фильтр. Угу. Казармы, а есть какой-нибудь склад? Ну это, по-моему, и был склад, да. Но больше ничего интересного здесь не вижу. То есть нам дальше нужно в Ленинград направляться. Это он у нас находится в левой части. Вот, соответственно, таким образом, таким образом мы уже больше будем узнавать историю. Соответственно, очень много лутаться нужно будет. Просто посмотрите, ребят, сколько здесь городов и сколько можно лутаться. Мне кажется, в эту игру можно до бесконечности играть. На этом выпуск я завершаю, ребят. С вами был Хантас. Обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте, пожалуйста, поддержать большим, большим пальцем вверх. Соответственно, это огромная мотивация для меня. Всем добра, пока-пока.